Y estamos celebrando el Día del Padre. Así que, mira, para nosotros tenemos nuestro papá emblemático acá. Es la voz de Sin Escape. Y es un honor tener por primera vez en esta saga al señor Luis Ángel Pinajo, mi papá. Primera vez que me pongo. Ah, 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 vaya, estamos al aire, por favor. ¿Cómo estás? ¿Con quién estabas hablando? No, con el que me pone el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Feliz día del padre. Pues muchas gracias. Adelante, muy amable, muy amable. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, bueno, somos bueno. tan fans de la televisión que hemos venido a celebrar el día del padre en el canal. Ah, mira, bueno. ¿Listo o no? Sí, pues así es la cosa. Así somos, pues unos locos. ¿Qué tal? Pues ahí estamos, estamos este, grabando como siempre Sin Escape, que es lo único que hago últimamente. Está bien, <risa> es la voz oficial de Sin Escape ya prácticamente la, la vida entera del programa, que va a cumplir 18 años, imagínate. 18 años, efectivamente, cómo es la vida, ¿no? Pasa tan rápido que eh, ver a mis hijos ya tan grandes, casados, con hijos y todo lo demás, nietos, y eso es, no sé... Está bien, pues parte del, del proceso de la vida. Y además, verte así en la tele ahora, toda la gente que nos está viendo ahí en su casita, celebrando el Día del Padre. Y es un año especial, además, no solo porque Perú está en el Mundial y tú has narrado ocho mundiales, oh, sí. sino porque América cumple 60 años también, en este 2018. Tú has formado parte de, de esos dos mundos. Sí, efectivamente. Bueno, pero te digo, con las primeras transmisiones de fútbol han sido tan difíciles porque no había internet, no había claro. forma de saber... Cómo, cómo eran los jugadores, quiénes eran y todo lo demás. Y los periódicos publicaban, pero así, noticias tan pequeñas de, del fútbol europeo. Claro. Entonces uno no conocía a nadie. Pues. Investigar cada partido de cada jugador era muy tranquilo. Bueno. ¿Cómo hacías entonces? Bueno, este, los primeros minutos siempre eran difíciles para ubicarlos y todo. Y en el estadio ahí con esas cámaras enormes y los sí. micrófonos que siempre... No sé por qué siempre en los videos de antes todos los todos tienen voz nasal, ¿no? De esos micrófonos eran sí, pero bueno, no, es pésimos. Claro. Te, te cuento una cosa, en, en, cuando hicimos México 70, fuimos dos personas, a Román y yo, y en el contrato decía que había que llevar equipos. El equipo que llevaba América Televisión, Ajá. la televisión peruana en esa época, es un maletín. ¿Ya? Es un maletín. Y entonces yo veía a toda la gente con unos equipazos <risa> técnicos por todos lados, el, el, el de la B BBC de Londres con su pipa sentado y tenía una serie de asistentes y después este, la televisión holandesa primera vez que vi a las mujeres técnicas Ajá. con sus uniformes de este, color naranja y todo, pero un Desplie, y era México 70. México imagínate. 70. Y, y, y uno mismo tenía que hacer la instalación este, de los equipos. O sea, ustedes eran narradores, técnicos, lo no, de todo. No. Tenemos unas imágenes ahí de España 82. Remata el gol. Ahí está, el gol de quién? En la rosa, gracias. <risa> Me acuerdo mucho porque, bueno, este, España 82, yo estaba en el colegio en primaria y tú te fuiste al mundial. Esto fue como un viaje de un mes, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Y yo me acuerdo que mi papá, ¿cuándo va a regresar? Porque fue un viaje larguísimo. Sí, estuvimos bastante tiempo. Pero hay, hay, también hay diferencias. En el 70 fuimos dos personas y para el 82, 20 personas. 20. Ya la delegación de América era más... Ya, mucho más sof sofisticada. Y ahí sí había equipos instalados. Muchos de los momentos más bonitos de Perú en el fútbol han sido con tu voz. Sí, bueno, bueno, muchas gracias. Uh -huh. este, ¿se y aparte has narrado el último, la última vez que Perú estuvo en el Mundial, en el 82, salvo ahora en Rusia. Sí. Estuviste ahí. Y bueno, ¿qué, ¿qué expectativas con Perú este año? Bueno, este, muy difícil. A, a mí lo que... Me, me perturba un poquito es el extraordinario entusiasmo que tiene la gente, hay una exacerbación de, de, de patriotismo ahora que no sé cómo va a ser el día que perdamos ¿eh? sinceramente. <risa> bueno, pero para muchos ya están en Rusia y ya es no, no, ya, no, es, ya, ya ¿no? es un éxito tremendo ah. ¿sabes por qué te digo? porque se ha, eh, ha crecido este, el, el PBI con la, con la cuestión del fútbol, mm. porque hay un enorme desarrollo comercial, Gamarra está feliz de la vida, las camisetas las camisetas, la... los polos y... ahí está, hablando del fútbol, ¿qué tal? <risa> Y, y mucha gente siempre se pregunta, este, fanático del fútbol, la error de partidos, pero ¿cómo eras en la pichanga? ¿Eras buen jugador o más o menos? No? ¿Yo? Sí. Bueno. No, en la pichanga, hecho, en la pichanga. Un jugadorazo, pero fuera de la cancha, ¿no? Sí. ¿Te gustaba tirar tu pelota o no? Bueno, no, pero en el colegio, no sé. En claro. el colegio jugaba, yo jugaba de back, pero no era muy bueno. No era muy bueno. No, no era pero muy el bueno. partido sí. sí A ver, sí. otra fotito. Ahí está con Luis Ángel y Aldo. Oh. Los hijitos. El día del padre. Ahí está, Aldo Verón. Serie de Web Awards. Con Kiara el día que se casó. Linda, Kiarita. Ahí está. Que está de viaje ahorita, está de viaje. Ahí está. 
con el advenedizo ese de tu dolor te dijo. Ahí día, parte día de mi cumpleaños. Este, ¿Te acuerdas que se lo ponemos en ese restaurante? Y esa foto fue cuando América cumplió 50, 50 años. años. Imagina, se han pasado 10 ya, pero volando. Sí. Oye, la gente también sigue recordando mucho el Turkey Track, que fue un programa que marcó toda una época en la televisión. Con, yo, yo siempre recuerdo con mucho cariño porque... Fue donde yo crecí un poco en el mundo de la tele, pero también con sus limitaciones, con sus problemas de la total. época, ¿no? Para que no se llame el show de Rulito y ese El tipo sábado de no sé cuál. El sábado, no, no, no. Entonces comencé a usar, a tratar de usar un nombre que fuera muy llamativo, muy impactante, pero que no significaba nada. Inventado. Inventado totalmente. Entonces agarré track, truck, trick, truck, truck, así con filas, con hilas, hasta que llegó un momento tricky, track, tricky, track, dije yo. Esta es, es. Esta es. Mira lo melcocha, <risa> lo máximo del tricky, tricky track. No vaya. María Félix y Chabuca Granda. ¿Qué año es esa foto? Uy, el 62. Este, estaba yo en canal, yo comencé en Canal 2 de, 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 de Cabero. Hay que aclarar que no es el Canal 2 de la actualidad, sino sí, era no. otro Canal 2, que era Radio Victoria Canal 2. Exacto, exacto. Y se presentó María Félix. Pedro eh, Vargas. Pedro Vargas, sí, sí. Y Mazumac. Hoy oh, lo máximo, y Mazumac. En esa época yo era el que más presentaba artistas internacionales, pero tú ya me ganaste. Ya. <risa> ya, no. ya, además, todos eran locales, yo no viajé nunca. Para no, entrar, pero claro. tuviste ahí tus, tus cositas. O sea, los hijos están manzaneros. Oh. Manzanero, sí. no manzanares. Al fondo de manejando el micro, manejando el micro. Ese también fue otro ícono ¿no? en la televisión. ¿Cómo has sentido la evolución tecnológica desde los años 60 con esas luces que parecían saunas sí. y esas cámaras de torreta que tenemos una acá? Sí. Este, ¿Cómo has sentido tú la evolución tecnológica? Bueno, al principio pues te impacta, ¿no? Porque la verdad que nosotros comenzábamos con unos switches que eran de este tamaño, que solamente había disolvencia, cámara, cámara y, y nada más. Entonces, eran de este tamañito. Y ahora son unos switches inmensos. Un montón de cosas tienen. Claro. ¿Tú trabajaste con una cámara como esta? Claro, por supuesto. Mira, vamos a verla ahí. No, y más antigua todavía. Esa, esa ya... Esa, esa es una de las modernas. Esta es una de las modernas. <risa> esa es una reliquia original de acá de los archivos de América Televisión. Nosotros la usamos como decoración. Pero tú has trabajado con esa cámara. Sí, claro. Que claro. tenía la torreta y todo. Mira, acá, la NASA hay una promoción de Navidad. Ay, qué... ¿Es el show de Rolito y Sonia? Sí, es el show de Rolito no, y Sonia, claro. Sí, sí. El famoso mundo de América. Y además, ¿qué sientes ahora de que eh, América ha evolucionado tanto que ya llegas a los 60 años y prácticamente de esos 60 años, ¿cuántos has sido? 50 por lo menos. 53 años. Uh -huh. 53 años de televisión, pero yo comencé a los 15 años en la radio. En la radio Loreto de Iquitos comencé. Y llegué a la radio también de una forma total y absolutamente casual, porque yo, yo era corrector de pruebas del diario El Oriente. Y en la redacción este, le ofrece a uno de los redactores deportivos de tener una, un, un espacio de Loreto de Quitos. Entonces, mm -hmm. yo no tengo voz, decía, yo no sé. Y como a mí mi mamá me había enseñado a leer con puntos y comas y con... Bien pronunciado. Bien pronunciado, con pausas y con, con, con interrogaciones, con signos de admiración. Pues, o sea, yo sabía leer perfectamente. Entonces, yo le dije, no, yo lo puedo hacer. No, tenías 15 años. 15 años. Juan Brillo. Sí, totalmente. <risa> Pero ¿no? cuando llegaste a Lima a trabajar en radio, ¿cómo hablabas así en el, en el micrófono? ¿no? Te decían, ¡ay, qué estás hablando! ¿Cómo, ¿Cómo manejaste tu acento? Bueno, este sí, tenía un acento muy marcado. ¿no? Claro. Pero con una, con una grabadora, esas, esas grabadoras antiguas que había. De carrete, así de había. De carrete, sí, sí, sí. Ahí comencé a practicar, a practicar, a practicar, hasta que se me dejó el dedo. <risa> ya no tengo el dedo, ¿sí? Ya no tengo el dedo. O sea, tú solito fuiste puliendo sí, tu acento. No, no, por supuesto. Porque si no hubiera sido imposible, ¿no? Ya lo que ya, ahorita, ¿no? que ya. A mi tía Sandra, que son recont... Y a toda la gente que nos ve en Iquitos, ya saben que ahí los pinascos, y a toda la gente que nos ve en el interior del país, hoy celebrando el Día del Padre contigo acá en el Muchas estudio. gracias, muchas gracias. Qué lindo, papá. ¿eh? Y siempre, y siempre comía Loretta en el Día del Padre. Padre, ¿no? Cecina con su tacacho y su ají de cocona, sí. lo máximo. <risa>